نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Dear and respected viewers Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh Here I am your host Dr. Jameel Rathor and you are watching your favorite Quranic religious program Iqra in which we teach our viewers how to recite Holy Quran with proper pronunciation and accurate accent. So according to the format and discipline of our program, first we shall give you the recitation of Holy Verses. And our today's program consists of verse number 18 to 21 of uh, Surah Al-Zumar of the 23rd part of Al-Quran. And now we start our today's, today's lesson. And you are requested to listen to these verses according to the teaching of the Quran, in which Allah subhanahu wa ta'ala says, When Quran is recited, hear it properly, attentively, and be silent, so that you may have mercy. So let us listen to these verses respectfully. <laughs> بسم الله الرحمن الرحيم الذين يستمعون القول فيتبعون أحسن أولا فمن حق عليه كلمة العذاب أفأنت تنقذ من في النار لكن الذي تَقَوْمُ رَبَّهُمْ لَهُمْ غُرَفٌ مِنْ فَوْقِهَا غُرَفٌ مَبْنِيَةٌ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا
Dear viewer, we were listening the holy verses of Al-Quran and definitely we are feeling the grandeur and sweetness of Al-Quran. And now we proceed with its word by word recitation that is by splitting or breaking the verse into words and you are requested to repeat with me for better and fluent recitation of Al-Quran. Al-Ladheena yastami'oon al-qawla يستمعون القول فيتبعون أحسنه أحسنه أولئك الذين أولئك الذين هداهم الله هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب هم أولو الألباب أفمن حق أفمن حق عليه كلمة العذاب كلمة العذاب أفأنت تنقذ تنقذ من في النار من في النار لكن الذين اتقوا لكن الذين اتقوا ربهم لهم غرف من غرف من فوقها فوقها غرف مبنية غرف مبنية تجري تجري من تحتها الأنهار من تحتها الأنهار وعد الله وعد الله لا يخلف الله الميعاد لا يخلف الله الميعاد ألم تغى ألم تغى أن الله أن الله أنزل أنزل من السماء من السماء ماء ماء فسلكه فسلكه ينابيع ينابيع في الأرض في الأرض ثم يخرج يخرج به زرعا مختلفا زرعا مختلفا ألوانه ألوانه ثم يهيج يهيج فتغاه فتغاه مصفرا مصفرا ثم يجعله يجعله حطاما حطاما Dear viewers, the second segment of our program has completed. Now we come to the final and very very important segment of our program because in which we give you this lesson in several types. First we recite verse by verse and these verses become prominent on your television screen and then we translate it or romanize these verses particularly for our those viewers who are unfamiliar with Arabic alphabet as compared to English alphabet. 
and this exercise is followed by Urdu and English translation and in the end inshallah we also give you the brief explanation of these holy verses so this segment is very important because in which we give you uh, translation we give you the recitation and also we give you the explanation of these holy verses so keep on watching this program and stay with us <laughs> الَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ أُولَئِكَ الَّذِينَ هَدَاهُمُ اللَّهُ وَأُولَئِكَ هُمْ أُولُو الْأَلْبَابِ ان اردو جو غور سے سنتے ہیں بات کو پھر پیروی کرتے ہیں اچھی بات کی یہی وہ لوگ ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے ہدایت دی ہے اور یہی لوگ دانشور ہیں ان انگلیش who listen to the word attentively and follow the best thereof it is they whom Allah has guided and it is they who possess wisdom أَفَمَنْ حَقَّ عَلَيْهِ كَلِمَةُ الْعَذَابِ أَفَأَنْتَ تُنْقِذُ مَنْ فِي النَّارِ أَفَمَنْ حَقَّ عَلَيْهِ كَلِمَةُ الْعَذَابِ ان اردو بھلا جس پر واجب ہو گیا عذاب کا حکم تو کیا آپ چھڑا سکتے ہیں اسے جو آگ میں ہے ان انگلیش ویل ہی دین اگینسٹ ہوم دا سینٹنس اف ٹورمنٹ از ڈکریڈ ایکول to those who are delivered? Will you then rescue one deserting fire from your guidance? لكن الذين اتقوا ربهم لهم غرف من فوقها غرف مبنية تجري تجري من تحتها الأنهار وعد الله إن أردو البتہ جو لوگ اپنے رب سے ڈرتے رہے ان کے لیے بالا خانے ہیں جن کے اوپر اور بالا خانے بنے ہوئے ہیں روا ہیں جن کے نیچے نہریں یہ اللہ کا وعدہ ہے But those who fear their Lord for them are lofty chambers built over them lofty chambers beneath which rivers flow the promise of Allah لا يخلف الله الميعاد 
لا يخلف الله الميعاد ان اردو اللہ تعالیٰ اپنے وعدے کی خلاف ورزی نہیں کیا کرتا In English, Allah breaks not his promise. أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ أَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَسَلَكَهُ يَنَابِيعَ فِي الْأَرْضِ ثُمَّ يُخْرِجِ إن أردو کیا تم نہیں دیکھتے کہ یقیناً اللہ تعالیٰ نے اتارا ہے آسمان سے پانی پھر جاری کیا اسے زمین کے چشموں سے Have you not seen that Allah has sent down water from the sky and then made springs in the earth thereof ثم يخرج به زرعا مختلفا ألوانه ثم يهيج فترا ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يجعله حطاما ان اردو پھر اگاتا ہے اس کے ذریعے فصلیں جن کے رنگ جدا جدا ہیں پھر وہ خوشک ہونے لگتی ہیں پس تو دیکھتا ہے اسے زردی مائل پھر وہ اس کو چورا چورا کر دیتا ہے In English Then he causes to grow there with crops of diverse colors Thereafter it dries up And see you that it turns yellow Then he breaks it into small pieces ناظرین اکرام ہمارا آج کا سبق اپنی اخلام کو پہنچا موضوع وحی گزشتہ سے پیوستہ ہے پچھلے اس سبق میں اللہ تبارک و تعالی سے نہ ڈرنے والوں کے لیے وعید سنائی گئی تھی کہ انہیں جب میدان حشر سے گزرنا ہوگا میدان عدل سے گزرنا ہوگا پلے سراس سے گزرنا ہوگا اس کے بعد جہنم کی شعلوں میں جلنا ہوگا یہ ساری وعید ہیں جو اللہ تبارک و تعالی کا خوف نہ رکھنے والے لوگوں کے لیے ہیں اس لیے ہم جب بھی کوئی آدمی ظلم کرتا ہے تو ہم کہتے ہیں خوف خدا نہیں ہے تو معلوم ہوا خوف خدا جس کے دل میں ہو رحم دل ہوا کرتا ہے اور جس کے دل میں خوف خدا نہ ہو وہ ظالم ہوا کرتا ہے جابر ہوا کرتا ہے اور پھر اس کے بعد آج کے اسباق میں وہ لوگ جو اللہ سے خوف رکھتے ہیں اللہ سے خوف کھاتے ہیں جن کے دل میں خوف خدا ہوا کرتا ہے پچھلے سبق میں نہ ڈرنے والوں کے لیے وعید تھی آج کے سبق میں اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے نوید ہے بشارتیں ہیں خوش خبریاں ہیں کہ یہ وہ لوگ ہوں گے جنہیں جنت کا بہترین مقام عطا کیا جائے گا پلے سراس سے اس طرح گزر جائیں گے جس طرح وہ دنیا میں چند لمحے اللہ تبارک و تعالی کی تصویر و تحلیل میں گزار دیا کرتے تھے میدان حشر اس طرح گزر جائے گا جس طرح وہ چار رکت نماز پڑھا کرتے تھے یہ سارے کے سارے جتنے بھی مراحل ہیں ان کے لیے آسان کر دیے جائیں گے جنت میں بہترین نعمتیں انہیں عطا کی جائیں گی اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ اچھے لوگ عقل مند لوگ دانشور وہ ہوا کرتے ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی آیتوں پر غور و فکر کیا کرتے ہیں آج کل ہمارے ہاں عقل و دانش کا معیار یہ ہو گیا ہے کہ جو جتنی ہی مادیت کی بات کرے 
جو جتنی بھی ایسی بات کرے جو کہ عقل سے مہورا ہو تو اسے دانشور کہا جاتا ہے اسے انٹیلیکچول کہا جاتا ہے اسے انٹیلیجنٹ کہا جاتا ہے لیکن اللہ فرماتا ہے حقیقی دانشور وہ ہیں جو آنے والے کل کے لیے فیصلہ کیا کرتے ہیں ایک تو فیصلے وہ ہیں جو ایڈ ہاک ازم پہ کیے جاتے ہیں کچھ سالوں کے لیے کر لیے جائیں پھر بعد میں دیکھی جائے گی لیکن بہترین مدبر وہ ہوتا ہے بہترین تاقل اور بہترین تفکر کرنے والا وہ ہوا کرتا ہے جو آنے والے پندرہ بیس سال کے لیے پلیننگ کیا کرتا ہے تو انہیں اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے اے انسان تجھے معلوم ہے تیری دنیا کے روح زمین کے سارے انسان اس بات کو مانتے ہیں کہ مرنا ہے جب مرنا ہے تو مرنے کے بعد کی جو عبدی زندگی علافانی زندگی ہے اس کے لیے کیا پلیننگ کی ہے اس کے لیے تم نے کیا سوچ بچار کی ہے آگے کے لیے کیا تیاری کی ہے تو اللہ فرماتا ہے دانشور وہ ہے جو بہترین اخروی اور ایموڈر لائف کے لیے پلیننگ کیا کرتا ہے وہ دانشور نہیں ہے جو آج اور کل کے لیے پلیننگ کر رہا ہے جو مستقل مستقل مستقبل بعید کے لیے تیاری کر رہا ہے حقیقت میں دانشور وہی ہوا کرتا ہے وعد اللہ لا يخلف المعاد اللہ فرماتا ہے کہ میرے جو وعدے ہوا کرتے ہیں وہ سچے ہوا کرتے ہیں جو اس دنیا میں اچھا چلے گا دنیا بھی اچھی کر دیں گے آخرت بھی اچھی کر دیں گے یہ ہمارا وعدہ ہے اور پھر اس وعدے کی جو تماثیل ہیں جو مثالیں ہیں جو اگزامپلز ہیں اللہ ان کو بیان کرتا ہے انشاءاللہ اگلے سبق میں ان پر روشنی ڈالوں گا دعا کیجئے اللہ تبارک و تعالی ہمیں قرآن کے مطالب و مفاہیم کو سمجھنے اور پھر ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین و آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین اقرأ بسم